In third eto, previously she did the Michael Bruno was describing the incarnation of Sri Vahapra. Sri Vahapra was incarnated in two ways. One is he has four legs, Chatushpadvara, four legs, and the other is Nirivara, that means his half portion, the lower portion is of a human, man like, and his face was just like the hawk. Мы уже слышали, Матвей Ильич рассказал о том, как Господь Вараха Бхагава травился в двух ипостасях. Одна ипостась полностью выглядела как ветер с четырьмя ногами, а вторая ипостась Нири Вараха, у него было туловище человека и лишь голова ветря. So, she mentally has described the past times of Shri Varade mixing the two incarnations together. То есть Матвея Муни в своем повествовании сделал коллаж из этих лил двух воплощений Варахи и превратил это в одно повествование. То есть наложил одну лилу на другую. First Varaha, that means Shwet Varaha, Shwet Varaha, he was, he born or he manifested in Swayam Bhuman Mantra. That means when the first Shishti started. And the Mirvara, the semi-Varaha as well as 
the argument mixed that Neil Bara, Drew Bara was incarnated but manifested at the sixth Mangata. That means Chakshiku. Sveta Varata. Он явился в начале от самого творения, в начале шлишти. А синий варах, который был туловище человека, как у человека голова ветра, он пришел уже в шестом цикле творения. Майкер Муни describing this past time of Варахи. Матрия Муни рассказал о лилах этих двух ипостасий Господа Варахи. Once the daughters of Daksha Pujapati Однажды дочка Дакши, Праджапати Дакши, Дити, она вышла замуж за мудреца Кашьяку. So far, Дити не имела никаких проблем. У нее не было детей. Она осталась бездетной. So at the evening time, she touched his husband. Однажды вечером во время шумерок она потянулась к своему мужу и стала Идите, потянулись к телу мужа, как плеча его вступить в интимный союз, но Кашьяка остановил ее, он сказал, сейчас не местное время, потому что сейчас сумерки, Господь Шива сейчас вместе со своей свитой всяких поведений и путов путешествует по небосклону, поэтому сейчас очень неблагоприятное время для интимного союза и очень опасное для зачатия, то есть не будет хорошим. So, Dithi was so much keen to meet Shri Kachyakrishi that she did not did not care of Shri Rudra Bhagavan, and he she touched his husband. Испытывал сильный прилив страсти. Дети не не стала прислушиваться к совету мужа, просто и проигнорировала вот это все предостережение и притянула Кашьяку к себе. She got conceived, but she was saying that my this boom should not be destroyed. She was действительно забеременела в этот момент, и позже она очень хотела сохранить этот плод. Она боялась лишиться этого плода. I am praying and apologizing, Bhagwan Shri also. И она молилась и Господу Шиве извинялась перед ним. That I was not respecting Sri Rudra Bhagwan because this time was Sri Rudra Bhagwan was Rudra was roaming all over the universe, but I did not respect him. So I am apologizing for that. Дети каялись и извинялись перед Господом Шиве за то, что она неуважительно поступила в то время, которое предназначено для приветствия его, когда странствует на мире. И что в этот момент она занималась интимной жизнью. Кашапришти said that you are so busy that you did not accept my suggestion. So you will get two sons, sons who are worthy, who will be very, very much wicked and very much dangerous to all universe. Кашья по мужу ее стращала, и говорит, ты поступила очень опрометчиво и упрямо, не прислушавшись к вам совету, и теперь у тебя родятся два сына, которые станут угрозой для всей Вселенной. За твой греховный поступок ты будешь наказана негодными сыновьями, но так как ты покаялась и попросила прощения, то у тебя будет удивительный внук. То есть он предсказал рождение Прохлад Махараджа. So in this day, did he got to demons in his womb? То есть в лоне 
действительно поделились два демона. Когда эти зародыши еще были в, в теле, дети, от них исходил сильный демонический тейджес, уже сильная такая демоническая сила, и все повсюду видели плохие приметы такие. И девочки, полубоги взволнованы, отправились в брак, не узнать у него, что, каких детей она родит, что это будут за личности. Then Brahma described that once Samak Sanandana Sanatana Sankuma, these four are my son, and they went to see, visit Shri Bhagavadana Shri Брахма рассказал полубогам о том, как однажды его четверо сыновей и четверо кумаров отправились на Вайкот Хатхаба. They saw the beauty and transcendentality of Shri Bhagavadam. And here is a very good description of Bhagavadam. So there they were seeing see that uh, they were seeing that uh, uh, while Shri Shukr is describing Shri Krishna Katha, all, uh, all words of Shri Bhagavad remain mum and they very carefully listen to the listen to Krishna Katha. It shows that uh, the bees and as well as uh, the birds of the Bhagavad is not uh, a Tamas Srishti or a normal Srishti. They are also то есть на Вайконхадане все животные, насекомые, птицы, они все необычные личности, они все не просто проявления Тамаса, какие-то грубые животные, потому что когда Шукадар Госвами рассказывал Кришна Лили, все они тихо слушали, никто не жужжал, там, не чирикал, не мешал, не перекрывал своим шумом. То есть рождение на духовных планах существования, рождение в форме животных, насекомых или птиц, это не происходит не из-за кармы, а из-за благодаря практике. То есть на все великие души. И все даже самые красивые цветы в Айконхатане всегда в поклоне склоняют свои головы перед Тулусом Махарани, превознося ее превосходство над собой, потому что все знают, что Тулус и она самая любимая для Кришны, что нет аромата приятнее для него, для него чем аромат Тулуси. На Байконхе все трансцендентно. Though it is not the Paranjyam Vaikunt, it is Rama Vaikunt. This, this Vaikunt is in the area of Brahman. It is not beyond Brahman. And Sri Sankara went to that, that Rama Vaikunt, not to the Paranjyam Vaikunt. Следует подчеркнуть, что это Вайкунтха, на которой отправились четверо кумаров, это не вьема Вайкунтха, которая находится в духовных планах бытия, а это рама Вайкунтха, которая находится внутри материальной вселенной. There were six balls, surrounding balls, and she, seven surrounding balls, and she, Sankari crossed six balls. И Вайкунтха была окружена шестью крепостными стенами. И четверо кумаров прошли через шесть ворот, приближаясь к, к самому центру города Вайконхе. As soon as they are near of the seventh gate, seventh bar gate. Как только они подошли к седьмым последним воротам, 
Antipur on his bedroom. Shri Narayan was sleeping and Shri Lakshmi Siva just messaging her feet, his feet. В это время в своих спальных палатах спал Господь Нарайна, и его супруга Лакшми Деви, богиня удачи, массировала его стопы. И Нарайна зуб подтягивался. И И Лакшми спросил ее своего мужа, господин, что происходит, почему ты все разминаешь свои мышцы, подтягиваешься вот так, что, что не так с тобой? Я сказал, да потому что уже столько времени, так давно у меня не было возможности достойно побороться с кем-то, у меня полностью застоялись, уже атрофировались все мышцы, уже скучно так. So just, so just I want to have a question or a fight with any person. But in this Baikutan Han, there is nobody ready to uh, fight with me. Господь сказал, потому что он хочет, они что ли? Хочется поупражняться немножко, подраться с кем-то. Тут место мне, у меня достойных противников на Байкуте, и вообще никто не захочет со мной сражаться тут. So Jay and Vijay, both were the gatekeepers. They were listening the desire of Sri Narayana. And Sri Vishnu Chakruti says that both of them then prayed to Sri Narayana. И тогда Шила Вишаната Чакрата так и описывает свои комментарии, как Джай и Джай взмолились Господу. О, мой мастер, вы хотите иметь квариум или файл, но здесь никто не готов сделать это. Так пожалуйста, дайте это сразу нам. А они молились, они думали, Господь, если ты хочешь вступить в достойный рукопашный поединок с кем-то, то тут никто не согласится на это, поэтому выдели это служение нам, пожалуйста. Отправь нас на землю отсюда. И сам создай такие условия, обстоятельства, что оказавшись на земле, в материальном мире, у нас появилась враждебность в сердцах против тебя. And then be your enemy. We will fight with you, and in this way, we will get the service of uh, service. We will get uh, this opportunity that we can serve you in this way. В нашем нынешнем положении твоих любящих слуг нам даже мысль такая в голову не придет, чтобы сражаться с тобой. Но если мы станем твоими врагами на земле, то мы будем достойно бороться с тобой. И этим самым сможем исполнить, услужить тебе. И буквально несколько минут позже четверо мудрецов Четверо кумаров подошли к этим последним вратам на Вайкопку и попытались войти внутрь. Being angry, Sankat, uh, uh, Jai, both stopped their way. Страшники Джайвиджай преградили им путь. То есть своими копьями или каким-то оружием они преградили им путь вход врата и стали так легко отталкивать подальше от ворот. And then, some got И четверо кубаров разгневались. То есть вот эти четыре кумаров, они были гьяни, мудрецами, философами высочайшего рака. Они давным-давно преодолели всю каму, все вожделение, весь гнев. Но сейчас, по воле Господа, 
в их сердцах зародилась ярость и гнев против стражников. Чудоку пора стали возмущаться и ругать Джао Ли Джао Ли Что такое? Что за безобразие? Мы видели, как он совсем недавно в эти врага прошли служанки. Вы их не останавливали. Откуда такое пристрастное отношение к нам появилось? Почему вы так от него уважительно с нами обходитесь? And you are checking us in seeing Sri Krishna, so you are not competent to be on this duty. Вы не достойно исполняете свой долг. Вы пускаете туда не понять на кого, а нас вы не допускаете, чтобы у нас была возможность узреть Господа. То есть вы явно не справляетесь со своими обязанностями. You are doing partially, and you are not having the equal view. Вы не компетентны в исполнении своего долга, вы выражаете пристрастие и по-разному обходитесь с разными гостями Господа. Вам тут не место на Вайкоке, вам необходимо, придется воплотиться в таких телах, которые соответствуют вашему низкому уровню, вот это, вы будете преисполнены и гнева, и вожделения, и, и страстей, и жадности. И вот из-за этого проклятия Джайвиджай пришлось воплощаться три раза после этого, получать три разных тела. The life where calm is passion is increased. That is of Rama. То есть они они вначале воплотились как Рама, но потому что в жизни Рама не фигурирует, а минирует страсть. Where greed is discreet increased. That is the life of Hrnyaksh Hrnyakashapu. More wealth, more wealth, more gold, more gold. So he is Hrnyaksh Hrnyakashapu, having the greed. Жадность э, фигурировала в жизни Херани Кашипу и Херани Акши, потому что все находилось всего больше, больше золота, больше всего. Вот этот предел злости и злобности проявлен самым ярким образом в Бхагаватре и Шашупале, потому что они непрерывно поносили Кришну безостановочно. Санкадик, иммедиатно, да, Джепия Паша, был в фильме Санкадик и предупреждал, что где-то мы должны идти, но, пожалуйста, Услышав эти проклятия в свой адрес, Джай Виджай пали ниц перед мудрецами и стали просить их, они сказали, мы готовы отправиться туда, куда вы нас посылаете, но благословите нас, будьте так происходительны, что помогите нам никогда не забывать о Кришне, в каких бы воплощениях мы ни оказались. Immediately, Sankadik, because they are get gyan, they went in the trance position. If I present this, this, this prakriti, that when the four kumara were gyan, they too were transported to samadhi. Shri Balavacharya Chana, he describes that gyan has four qualities. Balavacharya описывает, что у гьяни есть четыре качества. Sarvatha samudhi, equal visa. That is one. Equal visa. 
У них нет реальности в их мировоззрении, потому что они повсюду видят право, то есть либо они не находились в Айкотха или Земля, для них это все одинаково. In the same way, the second quality of a Gyani is this, that he has an Asimkoj Buddhi. He is not afraid of any, anyone and he can uh, go everywhere. Бесстрашие – это вторая, вторая характеристика Брама. Они никого и ничего не боятся. Асанкоч Будди. Асанкоч Будди. Вообще не колеблюсь, они идут куда? Они бесстрашны полностью. Да. So the thing is, so quality is in Sankara. The third quality, that is, he has the transposition of Третье качество гьяни – это способность погружаться в самадхи, в транс. So due to samadhi, she sankara immediately went in the trans position. И вроде этой способностью Чакра Кумара тут же погрузились в медитационный транс. And four things that you uh, Они полностью свободны от мирских страстей, от всего, от всех страстей, привязанностей. Ни к чему не привязаны их, ни, вли... ни, ч... ни к чему не влечет. И услышав вот этот, вот, этот, вот этот диалог, происходящий между четверня кумарами и Джан Виджай, Господь Тарана тут же вышел из ворот на, на улицу. Ветер понес аромат Туси с горлянды Господа до ноздрей четырех кумаров, и услышав этот трансцендентный аромат, они тут же прервали медицинный транс. Full of potential that even in the trance position, even in the miracle of samadhi, it can go in the heart of a yogi and it can attract him. То есть это подчеркивает то, что все атрибуты Кришны парафинально не трансцендентны, будь это его облик, его качество, его гирлянды, аромат, его тело или аромат цветов, но его гирлянды, что они могут обещать трансу даже великого йога тут же вывести, потому что трансцендентные гоны и гори, они способны привлечь сердца даже от гораг любого йога возвышенного. And in the connection, in the, in the company of Shri Narayan or Narayan Bhakti, even a Gyani get to some reactions, some sacred heart, and some kind of thought, the trembling and uh, perspiration and all these things, uh, some kind of also get. То есть продвинутые гьяни, йоги, оказавшиеся в компании чистых вайшнавов, то ли что-нибудь если самого Господа, то они тоже могут тут же проникнуться с этой кабалами, какими-то трансцендентными эмоциями, ощущениями, тут же откликаются на это. И четыре кабары стали испытывать сатвы кабары. Слезы, тело стало... Semi sattvic abhas, semi sattvic, semi reactions was found in the body of the Sankara. То есть это не было настоящей полноценной сатвик абхаса, но это было сатвик абхаса, то есть подобие сатвик абхаса стали проявляться в телах четырех кумаров. And Sankara then said, oh, your devotees does not want even the salvation. 
the soul of salvation, the happiness of salvation, live in the practice. И четверо кумара возвращались к Господу и сказали, твои преданные не жаждут даже э, радости, которая приносит освобождение. Они хотят а, практиковать только бхакти. Они боятся этого мукти. Шри Кришна вас и то есть Шри Кришна вот поставьте Господа на рай, он стал приносить свои извинения четырем комарам за поведение своих услуг, своих подданных. Он сказал, простите, что они обошлись с вами неуважительно, и я беру ответственность за их поведение на себя, я приношу свои личные извинения за то, что вас обидели так, мои обители. И четверо кумаров были очень смекалисты, наблюдательные. Они сразу уловили в словах и поведении Господа что-то, что они решили озвучить. Они сказали, а, мы видим, что ты с гораздо больше сильной любовью относишься к своим преданным, чем к нам. So on the behalf, behalf of your gatekeepers, you are begging pardon from me. Yes. From we are we persons. То есть у тебя такая мама так твоим слугам, что ты выходишь извиняешься за их поведение перед нами. So then we will get such an opportunity that you will accept us, even us also as your uh, gatekeepers or your. То есть они почувствовали, что Господь относится к, слу... к... к стражникам как к своим, а к этим с уважением и формальным почтением как к чужим гостям. И они говорят, а мы тоже хотим стать твоими стражниками, чтобы ты к нам с такой любовью относился и считал нас своей собственностью, своими родными. Ты нам такое внешнее почтение выражаешь, потому что мы браманы, мы понимаем, что никакой ценности вот это браманство не, не, не несет в себе, потому что это просто упаги, это ярлык, связанный с телом, с воплощением определенным. But only to preach мы не достойны. То есть мы знаем, что мы не достойны твоего внимания, уважения, но ради того, чтобы преподнести пример своим поведением всем, ты с почтением относишься к нам, потому что мы драматы. Но по факту мы понимаем, что мы никак не заслуживаем такого внимания от тебя. У нас нет никаких достоинств, которые оправдывали бы такое отношение к нам. То есть мы, мы понимаем, что главное, главный решающий фактор это твое, твое желание. Твое желание явить какую-то лилу, и сейчас мы оказались потехой в твоих лилах. So, as you want, we are following you. And if you have given this curse uh, to Sankadek, uh, uh, to JVJ, and you are not accepting us, even then we want that you bestow you your kindness so that we can get uh, devotion. И затем уже четверо кумара извинялись и не сказали, мы понимаем, что мы сами поступили очень недостойно, проклинают твоих слуг, и понятно, ты можешь быть недоволен нами, 
за наш такой поступок, но все же, ты можешь наказать нас за это, но все же пойди прощение в своем сердце и дай нам возможность стать твоими преданными. In this day, Sankhati Krita and Shri Krishna, Shri Narayan said to Jaitya Pasha, don't worry, this sharp is, this cursed is due to my desire. И четверо кумаров после этого удалились, а Господь успокоил своих превратников Джоя Виджая и сказал, вы не переживайте, это проклятие вы получили по моей воле, по моей задумке. So in whichever life, in whichever form you are, you will go, you will have my memory continuous. То есть в какой момент? В каком бы воплощении вы не оказались, вы никогда меня не забудете. In this day, Shri, in this day, Shri Krishna returned to day Jaya Pasha, both became the Hiranyaksha and Hiranyaksha. После этого этого Виджай воплотились как Хиранья Кашифу и Хираньяча. Then every duty, every semi-god Devata was part of and they were thinking that what should we do now? Shri Brahma said that you have to do the same thing what Shri Krishna wants. We cannot do, we can have, we cannot go Взволнованные полубоги, выслушав повествование Брамы, они были в недоумении, как нам теперь поступать и что нам делать. И Господь Брама сказал, мы должны поступать в соответствии с волей Кришны, если он захотел этого, что мы можем сделать. То есть беременность дети длилась сто лет, и после этого она родила Хирани Кашипу и Хирани Акша. Hundred years. Hundred years. Long pregnancy. So that is a chunk. A chunk. At that time, the ladies have this quality that they can form the child and they can have the womb with them as long as they want. А, то есть в те времена женщины сами решали, как быстро они хотят родить. Они могли родить быстро, а если хотели вынашивать плод, могли тысячелетиями его вынашивать и держать при себе. But why Sri Pulla was born in Hrin Kashyap was killed? At that time, the age of Pulla was only five or six years. He was just like a child infant. Child. So it shows that Pulla remained in the womb of his mother for a long, long time. And after that, when Hrindakashar got the Raj, got the command on the whole Triloki, and he ruled over, he ruled on the Triloki for a long time. Then, at the last five years, before the last five years, Sri Pulla was born. That means for a long, long yoga, for a yoga also. То есть вот эта ситуация с Хиранякшей и Хиранякашевку, они сто лет были в лоне матери. А позже, когда помните уже сам Хиранякша, когда она, не не Хиранякша, а Хиранякашевку отправился совершать эскезы, чтобы покорить все миры и править всем, он отсутствовал очень долго. Его жена Каяду вынашивала прохладу уже в лоне тогда. То есть это было долгое время его отсутствия. Потом он вернулся. Он захватил три мира, правил в течение долгого времени. То есть почти целая юга прошла до того, как она наконец-то родила прохлада. То есть опять-таки пример того, что в то время женщины сами решали, как бы, рожать. 
ಹೆಂಕಶ ಬೆಂಟು ದೂತ ಬಟ್ ಹೆಂಡಕ್ಷಿ ಮಾಸ್ ಸೋ ಹೆಸ್ಟಿ ದಟ್ ಹಿ ಸೆಟ್ ದಟ್ ನೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ತಾ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಸಾಧನ ಐ ಆಮ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಕೊಂಕ ದ ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅತ್ತ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಅಗೇನ್ ಶಟ್ಟಾ ಇಸ್ ಅ ಶಟ್ ಇಸ್ ಕೇಸ್ ಅಷ್ಟ ನಾ ಕಪಿಚ್ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಕಿಕ್ ಸೀಲ್ ಐ ಫಾರ್ ಅಗೇನ್ ಶಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ very good concern was going on but this thing that concern the everyone fleet from uh, that place <laughs> there was a tabla and baja and other things was all instrument was just there and everybody every player the instrument player was gone <laughs> Хераглякша не терпелось доказать себя всем. Он отправился на сварку там третировать Эмбру и Дева. И а в то время на сварке шел очень красивый концерт. Там выпутали все было. Изысканная музыка, такая утонченная музыка. Табло играли, вины, ситары. Он подошел туда на сварку и стал орать, вопить. И от его вопли диких тут же все разбежались с этого концерта, все зрители. And see the whole heaven. all alone he said that in this isolation what i will do so he just jumped into the ocean and reached to varun devi to is i все со сварки куда-то подбегали все девы он оказался там один он подумал что тут буду один делать мучить некого тут скучно ладно не буду это доставать он прыгнул тогда в океан оттуда и and he chased from the tha i am fine to me or tell to whom i can say it also for you to do the tha to te prosal vizov pili vstupaj po jedinek so mnoj ili otašli mene komu to bolje dostojno protivniku čem ty no mne nada s kim to srazatsa srozno and bang get that pull that uh, i am now old uh, a old person and i can fight with you then then action ask him if you are not fighting then give me the other person who will fight you i varun was told to the pensioner who came how to fight with him and then he said yes but then he said to whom to go to me i need a decent person and it was a great problem much more bigger problem varun was telling that if i go to fight this thing this man and he will just beat me that i will say on the corner but to whom i can tell that you fight fight me he varuna ne znao što što djelat on doma na sjećao se tak молодец отбросит меня но положит мне тут на алтаре и буду лежать и страдать но как я подставлю другого пошли его кому-то другого чтобы он его избил тоже не, не гоже так поступать он был в раздумьях не знал что делать so, said, знаешь что вот иди ты шри на райне и он с тобой будет сражаться and as soon as he proceed he saw she brahma И как только Хироняша отправился разыскивать Нарайна, он увидел Господа Вараху перед собой. Варабхаван was seeing her nature. He started to flee from there. И когда Вараха увидел Хироняшу, он стал убегать от него. And he said that just see how shameless he is he is he he is a just run away from the battlefield. 
есть какой-то позорный бежит, там поединка со мной, что происходит? In places I have seen so many hawks, but now I have first time seen a hawk that is living in the water. It's very much strange. Then Varanakam also told, replied, that oh, you, uh, you are telling exactly right. I also have seen so many dogs up in the places, but in water I am seeing like the first time a dog, a dog like you. <laughs> Она ему ответил, да, ты, ты правильно заметил, да, я тоже много собак видел на сейше, но впервые видел, как подводные собаки перед собой. И пошло поехало, правда, в этой среде, в этой собаке началось. И Патадахира Бакша отбросил свою булаву на тело Варуши Бабарана. И Барамаван immediately А Бараха Бабарана просто перехватил эту булаву, остановил его. And he offered, yes, yes, take your plan, return to you. But Hennaksha said, no, I will not take a club given by you. I will take the other one. Из твоих рук не буду ничего брать, гордо сказал Хиравнакша, как у нас запасная есть, и потянулся за другой была. And then both of them started fighting. Seeing that dangerous fight, Brahma was very much afraid. Brahmaji, увидев вот этот поединок, сильно испугался. Brahma was just like an old servant of Sri Nara. Потому что Brahmaji это древний слуг, древний верный слуга Нарайаны. And we saw, we see that the old servant of our family is so. Lying to us that he even and he has such the power also that sometimes you also instruct his master. You will not do, sir. This is not proper. Though he is serving, he is a servant. Even then, he can instruct his master also, and he can order his master also that you should not do this. This is wrong, sir. Stop it. In the same way, Brahma suggested that, sir, don't fight with this demon. То есть вы знаете, иногда в аристократических семьях из поколения в поколение служит какая-то рабословная служба. Они самые верные, они настолько преданы хозяевам. И во всем, кто как думает о благополучии хозяина, иногда отношения их перерастают в такое, что слуга может доставлять хозяина. Говорит, нет, это опасно для тебя, не смей это делать. И его человек прямо вмешался, он говорит, и Господь, не сражайся с ним. So this is not the time of playing. It is the time. It should be killed immediately. He will get much more power. His power will be increased. And then it will be very difficult to kill him. То есть он стал наставлять Господа Врага, не надо играться с ним, ты не, не, не растягивай вот эту битву, срази его на повал прямо сейчас, ты видишь его сила набирает обороты. Если ты будешь играться с ним долго вот так, то он может стать еще сильнее, и потом неизвестно, какой будет исход у этого поединка. Because now Brahma is having love for Sri Narayan. He is not thinking of the opulences and power of Sri Narayan. And he has left the power, he has left the Aishwarya. But he is having the Raghya. Love, love, 
falsely Narayan. So Narayan became very, very much a heavy to him. То есть Путь расстроил свою слышим слово Брама, потому что теперь Брама вышел из своей обычной Айшвари, такое благодарение, и сейчас он проникся мамотой Господу, такой опекунство, родительской любовью и заботой, поэтому Господь расстроился, обрадовался, испытал такой прилив любви, чувств, правда, отвечает правда на его любовь. So it shows that the opulences cannot do the description of opulences cannot control Sri Krishna. Sri Krishna will be control. Sri Krishna will be uh, in control. Why a person has the love for Sri Krishna? Sri Krishna is praying Vashivu, not the Aishwari Vashivu. Sri Krishna is not Vashivu. He is not controlled by uh, uh, Aishwari. He is controlled by only Тут снова иллюстрируется вот эта идея, что Кришна прямо один, что он может подчинить себе и покорить только любовь, он никак не отзывается на Ишваре, то есть Ишвара не может никак на него влиять, он всегда откликается на любовь, вот эта близость, интимность такая, даже вот такая переход фамильярный, что Рама наставляет его, все равно очень радует Господа. It will be the time of uh, mid-evening, and at the time of evening, the power of demons, power of ghosts, demons, other uh, bad souls becomes much more greater. So, as uh, evening is coming, before evening, you should kill this uh, demon. То есть Брама не угомонялся, он как какой-то болельщик, он все время там встревал и кричал, Господь, сейчас близится вечер, это время силы демонов, вот сейчас он станет еще сильнее, ты увидишь, поэтому хватит уже тратить время, убивай его прямо сейчас. So Narek, she, uh, uh, Brahma, said, no, no, no care, let him much more powerful, and then, if I will fight with him, then I will relish it, this fighting. Otherwise, if he is weaker and I am fighting with him, then I will not get the actual relishment of fighting. Let him be increased, the power be increased. И, и Варага Бхагаван сказал, да не переживай, ты ладно, пусть он станет сильнее, мне так интереснее будет с ним драться, потому что иначе скучно, если я его сейчас сражу, и он еще не дорос до своего полного потенциала, пусть он станет крепче. И тогда она начала, Варага уничтожила все проблемы и одним за другим Варапа Бхагаван разбивал оружие Хираньякши. He destroyed his Maya illusion or his his Maya shakti. То есть он разрушил даже его всякие мистические силы Maya shakti. And why? He was punching Shri Varapa. Then Bhagavan said, Now you are Ты с ними сражались, сражались, и тогда Хиронякша стал кулаками бить Господа. Господь сказал, так, ты нарушаешь сейчас законы борьбы, надо сражаться оружием, потому что если ты сейчас ко мне будешь своими лапами лезть, я тебе дам ответ. И дал ему хорошую плюху, и Хиронякша тут же свалился без чувств. And then, all Devata saw that Hiranyakshi is dying, and when they became confirmed that he is dying, then they started the prayer of Shri Varadhamma. Это вот многие переживали, они не были уверены, умер этот Хиранякша или нет, поэтому они выждали, что подтвердилось действительно что это летальный исход у него, и после этого они стали молиться Господу в Арахе. Previously they were afraid that if he is living still, then he will not hear to Shri 
So who will recite this pastime of Sri Brahman and who will be singing? Etan Mahapunya Malam Avitram Dhanya Meshasham Paramayu Ashisham. This pastime will give the good name to them. It is very much auspicious as well as, as, well as it will fulfill the whole desires и затем следует благословение, и сказано тот, кто услышит эту лилию, хоронявшей Иварахи, и тот, кто поведает ее, прославится, обретет благодать, и все его желания будут исполнены, как повествующего, так и слушающего. И тот, кто услышит эту лилу, окажется в отрасках сто Господа. Затем будет описано творение. Шри Брама сказал, что мы делим Брама творил, 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 натворил много всего и успокоился, подумал, все сотворил, все мне нравится, все меня устраивает, я молодец. Дальше Брама продолжил много и затем Господь Брама стал создавать мудрецов, как там Риши создал. И сказал, а ты расширяй творение, ты продолжай его. И Кардан Риши, Кардан Риши был создан как он решил, он произошел из тени Господа Брама. То есть это, это, это творение еще не было грубым э, физическим, это было еще творение ментальным. Шри Майтамуни говорит, что она рассказывает о том, как Арда Мариша отправился к берегу реки Сарасвати. И там он самадхи. И он впал в медитацию, достиг самадхи и увидел Господа перед собой в медитации. So Bhagwan manifests him, uh, manifested himself before Shri Kadamishi, and Kadamishi was seeing that Bhagwan is heaven 
Господь явил себя восьмирукой и поставил перед этим мудрецом. A very beautiful crown was on his head, and he has uh, so many uh, weapons in his uh, arms. На Господе была удивительно красивая корона, и в руках были разные виды оружия. Шанг чакра гада падна дхануш, шилд, шор, и дасне, дизе, варта. То есть у него были обычные атрибуты, которые носят четырех руках, раковина, на лотос, чакра, када, но также у него был меч, щит в руках и дополнительный оружие. Господь восседал на спине коруды. Саркари, Шри, Арбанды Шри. Seeing Sri Shukla Bhagavan, he becomes very much happy, and he thinks that this is the result. This is the this is the result of my whole tapasya. Extraordinary. Когда он не испытал восторг, увидев Господа, посчитав это своей величайшей удачей, сделал подарок своей тоске за медитацией. Шукли Бхагава. Шукли Бхагава. Вот это ипостась Господа называется Шукла Бхагава. Шри, как мы еще раз сели, джиштам батарья кенсаптурасы сансиды макшустам даршинамна. This sakshatka is a great thing unless a person gets the direct vision of a thing. He does not become satisfied. We see that we have seen everything in video, but person is not satisfied unless he reaches a place and he sees it directly. Then he becomes satisfied. So. For see directly anything, a person climbs on the and crosses the mountains, crosses the ocean, crosses the rivers, so that he can see the things directly. So direct seeing is a is own wealth. То есть и когда мы обмоним, подумал, сакша дарша, это самое лучшее, то есть непосредственное восприятие, потому что нас не удовлетворяют какие-то видео, фотографии любимых объектов, любимых мест или любимых людей, нам хочется воочию увидеть. И ради того, чтобы побывать в каком-то желанном месте, люди там карабкаются через горы, плывут через моря, там идут тысячи километров, чтобы добраться до того места. Поэтому сакша дарша – это хиджа. It is a famous proverb that maps are not, not territories. So in the same way, unless a person is seeing, he is not uh, unless he is seeing directly, then he does not uh, get satisfied. But the maps are not territories. Maps are not territories. Ah, the carta is the territories. То есть карта это не земля. То есть человек не удовлетворен, пока он не, там недостаточно рассмотреть что-то на карте географической. Хочется туда ступить ногой и посмотреть все. So Martin Mishri, Karthi Mishri said that now I am seeing you directly, so I am very much satisfied. Karthi Mishri рекомендовал по поводу возможности этого даршана, что он наконец-то узрел Господа и он выражал свою радость. Prabhu, every person is very confused with your Maya, with that illusion. И затем он сказал Господу, Господь, все находится под контролем твоей визуальной энергии, она сбивает столбы всех. Though I am chastising the worldly persons, even then I myself want to get married. И говорит, я проповедую обывателям, их там воспитываю и так далее, наставляю, а самому мне вдруг захотелось жениться. Говорит, вот это твоя иллюзорная энергия и сила ее непостижима. Шри, мой father, Шри, Брюха, has ordered me to increase the sushi, so I myself want to get married. 
То есть мой отец Брахма повелел мне плодиться и размножаться, поэтому мне необходима жена. И Господь ответил, ты не оправдывайся, не вам ты переживай, я все и так знаю. Поэтому ты по этому поводу даже не думай особо. You need not to search the girl any other place. But day after tomorrow, she is swam woman. Himself will come to your ashram and he will marry his daughter to you. Тебе не надо тратить ни время, ни, ни энергию на то, чтобы разыскивать себе невесту. Послезавтра своя мама сам придет к тебе в ашрам и выдаст за тебя свою дочь. Поэтому невеста придет к тебе. So, neither you are required to uh, just print the invitation cards. You will get your merit here without any effort. Тебе не надо никакие там приглашения никому рассылать, никакие открытки там от руки подписывать для гостей. Все само произойдет без твоего вмешательства и участия. And I will bomb in your house and I will preach Gyan to Mother Devi. И я стану твоим сыном и я уже буду объяснять Гьяна моей маме по охоте. And in this way, uh, giving this boon, Bhagavan, uh, this benediction, Bhagavan descended. So far, Kadhimi, she was uh, meditating Shri Krishna, and now he is meditating that when the day after to, tomorrow will come, and Kadhimi, uh, Shri Swami will come to my и поэтому мудрец медитировал на Господа, а теперь он медитировал на послезавтра, когда она приведет мне ясную мышцу. И как он поженится тогда? И предсказание Господа сбылось. Послезавтра с вами мама, мама пришел в ваш рам, карта Мириши. И он очень почтительно, смиренно сказал мудрецу, вот моя дочь, она, узнав о твоих качествах, пожелала стать твоей супругой и больше и слышать не хочет о никаких других кандидатах. Поэтому, пожалуйста, рассмотри ее кандидатуру в жанре. То есть я узнала о том, что ты не собираешься проводить жизнь в целебате, а что ты собираешься дать своему гуру гуру дачу на форме того, что ты примешь жену. And Kadim she told, yes, you are right, I want to get married, but I have one condition. Когда Бабиша сказал, вы правы, я собираюсь жениться, но у меня есть одно условие. If you will accept my condition, then only. Я готов жениться на вашей дочери при одном условии. Если вы готовы соблюсти его, то я ваш человек. Я вам честно скажу, меня не привлекает мирская жизнь. Я не собираюсь жить как обыватель в миру, быт меня не интересует, но так как отец повелел мне 
плодец, плодец детей, чтобы расширить это шрифте творение, то именно по всей причине я согласился жениться. So as soon as I shall get any issue, I will leave the house. И я вам говорю, как, я вас сразу предупреждаю, как только родится ребенок, я ухожу из дома. Это обычная цель моего будущего супружества, это что появился ребенок, и я пошел. And so I'm going to accept this condition. And he married his daughter to Sri Kartamash. Будущий сейчас принял это условие, и его дочь вышла замуж. Swamiman went to his kingdom, and there he preached so many wishes. The one Ashram had, and the Dhamsha. Swamiman отправился в свой ашрам и там давал лекции, посвященные многочисленным мудрецам о том, как жить правильно в мире. Swamiman is one of twelve Mahabharata. श्री то есть прошло много-много времени, Дева Хути служила своему мужу, как будто бы он был самим Господом, так о нем заботилась. One day, Кармиши saw his wife. Однажды Кармиши, каждый день посмотрел, увидел свою жену, Дева Хути. His veil, Чути, was и он увидел, что коса ее превратилась в дред какой-то, все волосы были спутаны, там сбиты. То есть однажды взглянув на нее, он увидел, что с ней произошло за все это время, что сильно исхудала, все волосы ее прежде красивые, шелковые, превратились в дреды. Кармен Тольпу Девути, О Девути, You have served me so much, so I want to just distribute some opulences what I have got from Sri Narayan to you also, because you are my better half. И, и тогда муж сказал, ты моя лучшая половина, и ты мне так служила все это время, я хочу поделиться с тобой дарами, которые я получил от Господа Нарайана. And they would have replied that though the pleasing of his husband is the best reward for a wife, even then, if you want to give me something that I want to, I want to remind you that you have taken one bow. И тогда Давакути ответил ему, что Лучшая награда для любой жены это возможность замечательно заботиться о своем мужу и служить ему. Но если ты хочешь дополнительно как-то наградить меня, я хочу напомнить тебе о твоей клятве, которую ты принял, обещании, которое ты дал. Тоже сама причина, по которой ты женился на мне, это было ради того, чтобы зачать ребенка, потому что на тебе лежит ответственность расширить это творение. So I want to realize some happiness of the bodily material life. Поэтому мне хочется все-таки вкусить прелести вот такой морской семейной жизни. Как вы мечтаете? Answer. Why do you do not relish that family life here? Он сказал, а какая проблема, почему ты в нашей хижине не можешь вкусить прелести материальной семейной жизни? And they would be told that, no, it is not 
possible. Yep. Yes. Huh? This is broken. And the sunlight is coming there. The rain is coming here. So I want to get a very little fly of a hundred yards on it. Това, което се обяснява, да, защо трябва да чуете прелести и сигурите на разпоръжизни, избегават на някакъв, да, защо тук кръжа в дура, тук като е дош, да, понеже от чисо, от всички не заглядава, но там нужно нови апартаменти, където там на 500 квадратных метров, защото тогда мы можем жить как семья. Here I can get one room, my bedroom, and one corner for my kitchen, and if a person comes, then he can also live. Will ask our any relative. So I want I don't want a great 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 big house, but I want a little uh, a hut also, a good flat that will work. And I said, yeah, I'm not going to be any pressure. Many nation graduates. Но домик бы хотелось иметь, чтобы у меня была комнатка, и место для кухни было, ну и спальня для гостей, если родственники навестят нас, ну и чтобы тебе место было там для батина. And Captain Machine then took the trans position and in Samadhi he created a great, great demand, a great uh, craft that is heavy. The whole facilities and whole and people houses there. It took that much to cause us to trust Samadhi, and by the mystical power, he secured his home. There was a little child, a little human child. Human. Human. So there was there was no need of an engineer, an draftsman. There was no need of getting the net passed from any authority. There was no need of any engineer, any overseer, and by transposition also, by thinking also, immediately she, Captain uh, Rishi, created a great, great demand. Also, the construction was very good. It was not necessary to go to architects. За заказом проекта не надо было прорабов нанимать, никаких рабочих, не ходить там по всяким бжекам, чтобы что-то подключить, вот так он своей мистической силой взял и сотворил такой виман дом по супруге. Нормально, the house of a person shares a birthplace, but his demand is such such his house was of such quality that it just flow. обычными домами, а своей жене, как бы, он не сотворил дом на крыльях. Это дом летал по всяким разным местам, даже на свадьбу они отправились, там побывали в собаку, так годик они полетали и вернулись. Will be unsatisfied, uncompleted by the kindness of Sri Krishna. Every every desire of a devotee is fulfilled. То есть вот эта лива подчеркивает принцип того, что Кришна может исполнить любое желание своего преданного, если он захочет. То есть если преданный полностью преданный, но и думает всегда о нем, даже если у преданного появятся какие-то желания, Кришна с любовью готов исполнить эти желания. Kadamuni, he must have his noble desire to explain it. Kadamuni got first of all nine daughters. Сначала she debuted. The Vakuti was a lot of them. Many David Bachiri. And as he saw the daughters, he immediately became ready to leave the home. И когда он видел Девит Бачири, он решил, что пора покинуть дом. Девит Бачири был бипинг, 
and at the same time Brahma came to him and said that uh, Karna, these are nine rishis and just get your daughter married to these rishis. And the man was born and Brahma was born and he came to him and said Karna, these are nine rishis and just get your daughter married to these rishis. Devuti was weeping and saying that, oh, getting a husband like you, such a great person, such a, uh, a great wise person, and I did not uh, got the life, uh, goal of my life, the goal of my life, but I never got it. Devuti was crying and said, you understand that you went to marry you, такого за святую личность, за мудреца высшего калибра, а в результате жизни с тобой я до сих пор не задумывалась о том, что мне нужно получить просветление, тоже какое-то духовное прозрение. Ты меня пытаешься уже оставить, а я еще даже не усовершенствовалась духовно. So in this way, I am very much unfortunate that getting a husband like you, even then I am not utilizing my life to get the goal of my life. Насколько же я не удачливая, что у меня досталось, мне посчастливилось, что у меня такой духовный душ, а я полностью не, 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 не использовала вот этот шанс самой получить духовное просветление. Immediately, she, Kadal Rishi, got this idea. This idea came in his, this thing came in his idea, in his mind, that, oh, Why am I high? And I going and leaving this house because uh, still she Bhagwan is uh, about to come to this house. И и и карта на другую его как-то прозрел прозрение он подумал куда я почему я тороплюсь покинуть дом когда Господь мне сказал что он родится в нашем доме мне нельзя никуда уходить сейчас. She Krishna has given me this uh, this. Uh, Господь же пообещал мне родиться в моей семье. So Kapil Rishi waited the birth of Sri Kapil Bhagwa. И тогда он решил задержаться дома, отдалил свое решение покинуть дом и ожидал появления Господа. And at the time Kapil Bhagwa was born. In the house of her, she cut the ship from she did it. И со временем Господь Капил Адаф явился в доме, стал ребенком Бела Кути и Карта Мариша. She cut Капил remained in the house, and one day she cut the Rishi. So she Capil Bhagwa in isolation, and he went to him in lonely places. Господь жил в этой семье, и однажды Карта Мару не заметил, что Господь Капил Дор стоит в одиночестве, и я там подошел к нему. And he said that, O my master, this is the, this is a fact that I am not interested in family life at all. Подошел к Господу и сказал, Господь, ты ведь знаешь истину, что меня совершенно не интересует семейная жизнь. Это не мое. I want to serve you. Я хочу служить исключительно тебе. But here living in this house, I cannot serve you properly. Но я чувствую, что живя в этом доме в семье, я не могу полноценно служить тебе. Because here neither I can have the idea of a boss, neither I can have the idea of a parent. That I am your father. Потому I что... am just confused that should I have the relationship with you as a servant or as a father. В нынешней ситуации я полностью сбит с толку. Я не знаю, как правильно относиться к тебе, как слуга или как твой отец. Sometimes having the parental uh, attitude, I sometimes carries you. Sometimes loves you. Then I was trembling in my heart. Then oh, can I 
लव कैन आई कैन इज श्री कृष्ण हु इज द Будучи твоим отцом, иногда мне хочется подойти, погладить тебя, поцеловать тебя, а потом я прихожу в ужас, сделав это, думаю, как я осмеливаюсь трогать проводителя всех живых существ самого Бхагавана Шри Кришну, когда я такое крошечное, незначительное джива. The neighbors just shout, "Oh!" And he invites his wife. Just come, come, see that what is going on. I guess the house. А если я слежу тебе и хожу за тобой как слуга, кланяюсь у твоих стоп, тогда соседи начинают надсмеяться надо мной, и сосед прибегает, выбегает, там смотрит через забор жену свою, зовет посмотреть на то, как отец кланяется сыну. Это же абсурдно. What type of father he is? He is going his uh, head in the feet of his son. Yes, but I'm just pasmiyoshi shem le narodi, because that all the people who are there are just going to climb and climb and climb and climb. What is that? So here, neither my servital uh, servantship is confirmed, and neither my parental ship is confirmed. So now I. Reach this decision that uh, I am actually your son. I am not your father. Поэтому я тут себя чувствую не тут не там, находясь в этой семье, потому что я и как родильный отец и не слуга. Поэтому сегодня я принял решение, что с сегодняшнего дня я только твой слуга, а не отец. I am not your son. I am not your son. Я не твой сын. I am not Shri Shachi. श्री то есть как он не извинился перед Господом, признавая свою неспособность проявлять такие родительские чувства, как личные родители Кришна, мама и Шоудана, Махараджи, или там Деваки, Васу, Бефали, Воплощение и Читание Махапарабушачи, Джаганат Мишна, то есть он сказал, я просто твой слуга, это факт, и поэтому я покидаю дом, и он ушел в лес, там он медитировал и отправился в лотосную стопу Господа. Yes, yes. Shukla Bhagavan. And then Shri Kapil Dev Baba remained in the home of Kapil Rishi, and there Shri Kapil Rishi preached to his mother. Kapil Dev. And then Kapil Dev was still alive. The father of his father left. Из дома и Капил Дев давал наставление своей матери до Вакути, духовное знание. Было Капил Дев, Бхагаван и Джа. Говорит Джа.